日はジークンドーのサイドキック強い風が吹く中沖縄からお届けしますそれでは C 先生はい風を受けてはためいてて<笑>かっこいい<笑> C 先生ここは沖縄ですよはいね、沖縄の風を浴びてますね。あの海を見れなくて<笑>、はい、残念だったと思います。めちゃくちゃ残念です。はい、石井先生、クロービーワールドファンにジークンドーの技術を見せていただけますか。じゃあまあえっ、ー、とジークンドーのまあ代表的な技、まあ印象的な技の一つでもサイドキックなんですけど、はい、はい。まあ使い方としてはえっ、ー、と、まあ、例えば相手が入っていくと思うでしょ。この間こ,のここで決めるっていう使い方をよくするんですけどただこれ,これはまあ何ていうんですか一種の防御的な使い方でこうカウンターを相手の動きに対してこう線の線を取ったりしてこう止,めて止めていくんですけどでこれをじゃいざ自分から攻撃するとなると結構モーションも大きいから避けられてしまうんですよね。これ相手,相,手相手がサイドキックくると分かるとこれこう避けやすいんですよ、うん、でこれをどう当てるかっていうところでここからこうこう入るとおうそうそうそうしっかり、ね、早く動いて、はいはい、これ今どういうことかっていうと、はい、このフィンガージャブでこう牽制してるんですけどこの時に今スタンスこの構えが。半歩動いてるんですよここから半歩で相手は下がっちゃうこう下がるだとしてその時にここで入ってるんでその分下がってもこれ次バーストステップっていうステップすると届くんですよ届くんですよ、うん、ちょっと盗む盗む盗む盗む盗む盗むんですよねだから盗み足っていうのは例えば後ろ足でこう盗む盗んでこう打つ場合もありますけどこういったそのサ,イドスサイドキックなんかやるときなんかはこの前足で半歩これを盗んで相手の反応を引き出してこ,ここに行くと場合が一瞬でこれがパンッと詰まるでこう次に連動させるここでも見てると、はい、まあ今の印象がそのサイドキックって言ってても、はいまあ、下段で、はい、関節の多分上のちょっと上のあたりを的確に狙ってるというのと、はいはい、どちらかっていうとなんか踏みつけてるようなあ上からカッとこういってるようなあの印象を受けたんですけどそれは正しいですかあそうですねここからなるべくこうダイレクトにこう打つのがやっぱ最,最短距離を通ってエコノミーラインって呼んでるんですけどこの。このラ,ラインから最短距離でここからこう行くのがで今やってるのはちょっと上にこう意識を浮かせて相手,、はい、相手とこう同調させてこれで浮かしてこう、はい、っていう使い方をしてるんで、まあ、少しこういう上下の体の使い方も取り入れながら上に浮かして相手が下がった時にはもうこれでこう。追いかけて入っていくで、まあ、なるべくその体をこう横に、まあ、しないようにすることも大事ですこからでこうドン必ず相手の意識は上に向けさせてるわけですよねそうですねその下段に打,たす打ちたいから、はい、下下っていうよりも、はい、やっぱり意識をこ,うこの周りのフットワークをこの中から。上げて下げて今、石井先生は右足前でなってますけど、はい、いわゆるこのサウスポー的なそ,うです、ねはい、それはもともとそうなのか、えー、とジークンドーの基本スタンスがそうなのかそうです、ね、ジークンドーの基本スタンスがリードハンドストあああの強い方を前あなるほど,なるほど、はい、その自分の器用な強い方を前にすることによって、はい、そのあれは標的に対して強い方を当てる。はいはい、それで前足からっていうそうですそうですはいでもこれ簡単そうにやっぱやられてますけどかなり難しいんじゃないかなまあそうですねはいジークンドーで一番重要なのはフットワークなんですねあはいはい、はい、だからそのフットワークで
、えー、何をするかというとやっぱりその間合いの調整だったりそ,そこから間合いをどう崩すかそれからフットワークでできることはそのリズムを崩すこと、はい、でもう一つは自分の自重をこのフットワークによってうまく使って打撃を重たくするっていうそういうさまざまなフットワーク一つのフットワークって言ってもそのさまざまなその使い方があるので、うんまあ、そういうところがすごい自分の魅力かなというふうに思いますこ、はい、このサイドキックっていうのは当然その下段だけじゃなくてあボディーそうそうもちろんですもちろんですはいもちろんですはいそれもここからこっからこうしたりおお、はい、で実は実際打つ場合これぐらい近い場合からしっかりこう打つんですけどおだからブルーザリーがやってたようにこう映画的にここからこう打つやり方ではなくてそそれこそコンビネーションの間にこう打ったりで,でと言いながらもただ引き足はやっぱきちんと取ってますよね一緒に引くっていうのはなんちゃんとここはなぜかと出してるわけじゃないですかねこの押,す押,す押してしまうとやっぱ衝撃に残んないので,です、ね、スワンってこう早くチェックを引いた方がやっぱりよりインパクトだし次の攻撃にも転じやすいこれでも石井先生のこの引き足ものすごく速いから、はい、あのもう本当なんだろうなお見事なんだけど多分普通の人って普通,ちゃん、まあ、普通に引いて蹴ってるとそこにタイムラグが一般的には起きそうな気がしてその間にカウンターとか入ってこられそうな気がしますけれども、はい、石井先生自身もこれをここまでマスターされるには結構難しかったとか何かありますそうですねやっぱり同じ動きを繰り返し繰り返しこうやっていく。うんうん、はいでまあ、実戦では本当に腰から上はそんな蹴らないので,でなんでじゃあボディで例えば練習とかではあ、まあ、あのなんだろう構えこう上段でも蹴れるよう、はい、ミドルでもっていう、はいまあ、練習高めの蹴りも練習するんですけど、はい、それはやっぱ高い蹴りをこうやってトレーニングしておくと、うん、下段がもっと速くなるので、ねまあ、スムーズになるだから要するに稽古で負荷をかけておくことによってより速くこう。体の動かすことができるっていう。なるほど、そういう理屈が。<笑>うん、なるほど。蹴りでとどめを刺すよりも、はい、あの、そのテッドオン先生から伝わったジークンドっていうのは。どっちかというと、パンチが主体になって、蹴りはそのブリッジングザギャップっつ、そのギャップを埋めるための。手として使われることが多い。オリジンブザギャップ。そう、ギャップを埋め、埋める。なるほど。そう。そうなんですよ。はい。<笑>まあ、なんで、さ、今やったのは。こちらら側から当てる方法、まあ、来たのに対してこう止めるっていうのは、まあ、結構意外とまあ簡単というかまあやりやすい方法なんですけどどうしても自分からこれを仕掛けたいってなるとやっぱり相手も反応するからでそこでこの間合いをもう崩すんでリズムを崩して入ったりこのスティールをしてこう行く、はい、草刈りが始まる気配が。します、ね。<笑>てな感じですね。なるほど。<笑>なんと草刈りが始まっちゃったので今日はここまで。プロトイレのコツンと。瞬間に合わせてこの中心の位置を。どこだ。大変です。どうですかね。この間を取られるっていうか。打たれてから分かるっていうかまあまあ戻ってから分かるいないボールも確実に確実に完璧じゃないですかいけますそしてこういうこう手に回り込んだ服がここに次でこうしかも出してこう入っていただいてこうやってここからサイド起点に。すごい本当に衝撃を受けたんですけど体幹部分があって肩もうすぐ肘なので少なくともこれよりは一気進めるのはやりやすいと思いますやりたいことをやるまでの間のプロセスがすごく難しいし重要だと思います石井先生が発曲をこう使い出すとちょっと大変な脅威ですよね<笑>石井東吾宮平保つ武術家たちの人生が交差するクロスロードクロービーワールド